clôture du projet sur la participation politique et électorale des femmes, dont la portée dépassera les échanges cordiaux qui auront lieu dans cette salle. La réalisation de cet événement est une preuve de notre volonté de grandir dans un monde où de nombreuses sociétés continuent d'évoluer et surtout de grandir. Alliance des femmes pour une nouvelle Haïti a été créée en 2009. Elle se donne pour mission de promouvoir la participation politique et électorale des femmes. Elle intervient également dans des activités à caractère éduca éducatif. Depuis août 2016, AFNA a entamé un ensemble d'activités dans le cadre de ce projet avec différents acteurs. Je peux citer le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, les partis politiques, les associations de femmes. Nous devons souligner que ces activités visant à renforcer les capacités des institutions nationales et ont été possibles grâce avec le support de ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes dont nous adressons nos remerciements. Ce projet nous a permis de renforcer en étroite collaboration avec les conditions avec les commissions conditions féminines et droits des femmes et les deux bureaux du Parlement, les capacités des membres du Parlement dans l'intégration et la prise en compte de gens dans le travail parlementaire. Deuxièmement, renforcer la coordination et le réseautage des organisations de femmes et leur réseau travaillant pour le leadership des femmes à s'engager auprès des partis politiques, médias et le Parlement en mettant en place un caucus pour promouvoir la participation des femmes dans la prise de décision. Troisièmement, soutenir les partis politiques à adopter des procédures et règlements intérieurs favorisant le recrutement des femmes et leur participation à des postes de décision en tenant compte des prescrits constitutionnels. Le combat pour l'émancipation des femmes est un combat daté. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. On peut remonter à l'Antiquité en passant par le Moyen-Âge, où on a eu des figures féminines très présentes, très marquées, et autour desquelles se réunissaient un certain nombre d'intelligentsia du monde entier. On pourrait prendre le phénomène des salons en Europe, et notamment en France, avec des noms que vous connaissez, Madame de Sévigné et tant d'autres, autour desquels les hommes se réunissaient pour discuter. Une façon de vous dire, sans prendre d'autres exemples du 19e et du 20e, que les femmes ont toujours joué un rôle fondamental dans le changement des sociétés. Malheureusement, ce rôle ne s'est pas toujours accompagné des droits et qui vont avec. Il a fallu des combats, il a fallu des luttes, des demandes pour que, au fur et à mesure, ces femmes, la catégorie féminine, obtiennent, si vous voulez, leurs droits. Si nous faisons un saut historique dans notre culture haïtienne, nous savons aussi le rôle fondamental qu'ont joué les femmes et que jouent encore les femmes, à la fois dans l'économie et dans la famille. Quand on parle de famille matrifocale, ce n'est pas rien. Il y a beaucoup d'entre nous qui se sont élevés grâce à une mère et à l'absence des pères. Quand on parle des Madame Sarah, quand on parle des commerçantes, dans une société fonctionnant avec 52% de femmes, nous en savons encore l'importance des femmes. Mais comme l'a dit Simone de Beauvoir, et malheureusement nos sociétés font que les femmes ne naissent pas femmes. Il a fallu 
qu'elles le deviennent, c'est-à-dire à travers des luttes et à travers des combats. Et c'est l'un de nos meilleurs anthropologues qui a fait une description, je dirais, et judicieux, exact, de la situation des femmes en Haïti, et je veux parler de Jean Price Mars dans son texte « La vocation des élites », notamment « La femme de demain ». Nous avons besoin d'une catégorie féminine de demain pouvant être revendiquée, pouvant revendiquer l'égalité avec leur père masculin. 